നമസ്കാരം നാടിൻ്റെ നാവുന്നേര് നാട്ടുവട്ടം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ആർ തുളസി നാളെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടാണ് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കേരളീയർ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു രോഗിയെടുത്ത് ചെന്നാൽ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ തലനാരിഴ കീറി ആ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയും ചാന്ദ്രയാത്രയെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയും നമ്മളൊരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വാതോരാതെ പറയും പക്ഷേ നമുക്ക് ശാസ്ത്രമറിയാം പക്ഷേ ശാസ്ത്രബോധമില്ലാത്ത അന്ധവിശ്വാസത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജനതയാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്ര ദിനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നാളെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം നാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ലോക തയ്യൽ ദിനമാണ് ലോക അപൂർവ രോഗ ദിനമാണ് വിഖ്യാത ഫ്രഞ്ച് കവി ലാമാർത്തിൻ അൽഫോൺസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ഫ്രാൻസിൽ അന്തരിച്ചു ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പത്നി കമല നെഹ്റു അന്തരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലായിരുന്നു ഇത് കൊൽക്കത്തയിലെ ഹൂഗ്ലി നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള ഹൗറ പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലായിരുന്നു ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കും ജെയിംസ് ഡി വാട്സണും ചേർന്ന് ഡി എൻ എയുടെ തന്മാത്രാ ഘടന കണ്ടെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലായിരുന്നു ഈ കണ്ടെത്തൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് പാട്നയിൽ അന്തരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലായിരുന്നു ഈ വിയോഗം ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും വളരുമ്പോഴും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും പുരോഗമന ചിന്തകളിലും മുന്നിലെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന മലയാളിക്ക് പോലും ശാസ്ത്രബോധമില്ലെന്നാണ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം കാണിച്ചു തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളും കബഡി നിരത്തൽ ശാലകളും വർദ്ധിക്കുന്നത് മതവും വർഗീയതയും ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കരുത്തിൽ പുതുതലമുറയിലെങ്കിലും ശാസ്ത്രബോധം വളർത്താനും ജീവിതത്തെ മാനുഷികമാക്കാനും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ദിനത്തിന് കാരണക്കാരനായ സർ സി വി രാമനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമായ രാമൻ ഇഫക്റ്റിനെയും കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം രാമൻ പ്രഭാവം കണ്ടെത്തിയതിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ഈ ദിവസം സർ സി വി രാമൻ രാമൻ ഇഫക്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മ ദിനമാണ് ഈ കണ്ടെത്തലിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചു ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ടി എസ് ടി സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ശ്രീവരി ചന്ദ്രശേഖർ ഈ വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം ആഘോഷിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ആശയവിനിമയം ജനകീയവൽക്കരണം എന്നീ മേഖലകളിലെ മികച്ച പരിശ്രമങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ശാസ്ത്ര ജനകീയവൽക്കരണത്തിനുള്ള ദേശീയ അവാർഡുകൾ ഡി എസ് ടി ഏർപ്പെടുത്തി ഈ അവാർഡുകൾ എല്ലാ വർഷവും ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനത്തിൽ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിസർച്ച് ബോർഡ് അഥവാ എഫ് ഇ ആർ ബി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിന്റെ നിയമപരമായ സ്ഥാപനമായ വിമൻ എക്സലൻസ് അവാർഡിനൊപ്പം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അതിർത്തി മേഖലകളിലെ അടിസ്ഥാന ഗവേഷണങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയന്റിസ്റ്റ് മെഡൽ യങ് അസോസിയേറ്റ്ഷിപ്പ് തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അതിലധികമോ ദേശീയ അക്കാദമികളിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം നേടിയ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇത് ഗ്രാന്റുകൾ നൽകുന്നു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിന്റെ സംരംഭമായ എ ഡബ്ല്യു എസ് എ ആർ അവാർഡ് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യ ആ ദിവസം ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനമായി അംഗീകരിക്കുകയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ആഘോഷിച്ചു എന്താണ് രാമൻ പ്രഭാവം കൊൽക്കത്തയിലെ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ കൾട്ടിവേഷൻ ഓ
രാമൻ പ്രഭാവം ഒരു പ്രകാശ ജനനത്തെ തന്മാത്രകൾ വഴിതിരിച്ചു വിടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന പ്രകാശ തരംഗത്തിന്റെ മാറ്റം ഒരു രാസ സംയുക്തത്തിന്റെ പൊടിരഹിതവും സുതാര്യവുമായ സാമ്പിളിൽ ഒരു പ്രകാശ കിരണം കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം ബീമൊഴികെയുള്ള ദിശകളിൽ ഉയർന്നു വരുന്നു ഈ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും മാറ്റമില്ലാത്ത തരംഗ ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് എന്നിരുന്നാലും ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തിന് സംഭവ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത തരംഗ ദൈർഘ്യങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ സാന്നിധ്യം രാമൻ പ്രഭാവത്തിന്റെ ഫലമാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം താഴെ പറയുന്ന ഉദ്ദേശങ്ങളുടെ എല്ലാ വർഷവും ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ശാസ്ത്രോത്സവങ്ങളിൽ ഒന്നായി ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു ഒന്ന് ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ പ്രയോഗങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് രണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള ശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിശ്രമങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വികസനത്തിന് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും നാല് ശാസ്ത്രത്തിലെ ബോധമുള്ള പൗരന്മാർക്ക് അവസരം നൽകുന്നതിന് അഞ്ച് ജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയെ ജനകീയമാക്കുന്നതിനും ഇതിനായി സ്കൂളുകളിലെയും കോളേജുകളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ ശാസ്ത്ര പ്രോജക്ടുകളും ദേശീയ സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഗവേഷണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു പൊതുപ്രസംഗം റേഡിയോ ടി വി ടോക്ക് ഷോകൾ സയൻസ് സിനിമകളുടെ പ്രദർശനങ്ങൾ ടീമുകളും ആശയങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സയൻസ് എക്സിബിഷൻ രാത്രി ആകാശം കാണൽ തത്സമയ പ്രോജക്ടുകളും ഗവേഷണ പ്രകടനങ്ങളും സംവാദങ്ങൾ കിസ് മത്സരങ്ങൾ പ്രഭാഷണങ്ങൾ സയൻസ് മോഡൽ എക്സിബിഷനുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആഘോഷത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അവകാശവാദവുമായി യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് ഇൻസുലിനും ഡിസ്പിരിനും കിട്ടാനില്ല ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നില്ല പാക് ആരോഗ്യ മേഖല പ്രതിസന്ധി മേഘാലയ എൻ പി പി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയാകുമെന്ന് സി ന്യൂസ് എക്സിസ്റ്റ് പോൾ ഫലം സിസോദിയയുടെ അറസ്റ്റോടെ ദില്ലി നിരവധി പദ്ധതികൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ ബസ്സുകളിൽ ക്യാമറ ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടി പി ജി ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഇനി മുതൽ താലൂക്ക് ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രികളിൽ കൂടി അൽപ്പക്ക വാർത്തകൾ നോക്കാം വനിതാ കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിജീവ അതിജീവിതകളാകണം ഡോക്ടർ കെ വി സെൽവമണി ഇളവൂർ ശശിയുടെ കോന്ദ്ര ചർച്ച ചെയ്തു അഭിനയിച്ച് പാട്ടുപാടി നൃത്തം ചെയ്തു പ്രീ പ്രൈമറി ആയമാർ പഠനം ആനന്ദമാക്കി ഇളമ്പള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാർ നടത്തി കുട്ടികൾക്കായി വൈദ്യുതി സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണം നടത്തി പേരയും പഞ്ചായത്തിൽ കട്ടിൽ വിതരണം ചെയ്തു എം ഡി എം എയും കഞ്ചാവുമായി വിദ്യാർത്ഥി പിടിയും ചരമ ദിനാചരണം നടത്തി ചെറുമോട് നവധാര ലൈബ്രറിൽ പുതിയ ഭാരവാഹികളായി അറിയിപ്പ് നടത്ത പരിപാടി അലജിന്റെ നിറവ് നിറയുന്ന അഭിമാനം ചിനോസ് ഫാഷൻ ജുവലേഴ്സ് സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്യുന്ന പെൺ മനസ്സുകളുടെ പൊൻ ആഭരണ സങ്കല്പങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധി ചിന്നോസ് ജുവലേഴ്സ് അതെ വിളംബര നാടിന്റെ വിശ്വസ്ത നാട് ചിന്നോസ് ഫാഷൻ ജുവലേഴ്സ് സി എസ് എ കോംപ്ലക്സ് ആശുപത്രി മുക്ക് കുണ്ടറ ചിന്നോസ് ജുവലേഴ്സ് മുക്കട കുണ്ടറ വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഹോൾസെയിൽ വില മാത്രം പണിക്കൂലി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം മുതൽ പഴയ സ്വർണാഭരണങ്ങൾക്ക് വിലയിലോ തൂക്കത്തിലോ കുറവ് വരാതെ പുത്തൻ ബി ഐ എസ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഹാൾമാർക്ക് ആഭരണങ്ങളായി മാറ്റിയെടുക്കാം അതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി ചിന്നൂസ് ഫാഷൻ ജൂബലേഴ്സ് സി എസ് ഐ കോംപ്ലക്സ് ആശുപത്രി മുക്ക് കുണ്ടറ വനിതാ കഥാപാത്രങ്ങൾ അതിജീവിതകളാകണം ഡോക്ടർ കെ ബി സെൽവമണി ഇളവോർ ശശിയുടെ കോന്ദ്ര കഥാപുസ്തകം ചർച്ച ചെയ്തു ജീവിതത്തിൽ ദുരന്തങ്ങളും പീഠകളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ ആത്മഹത്യക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതെ അവരെ അതിജീവിതകളാക്കി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് സാമൂഹ്യ നന്മയെന്ന് സർ ഡോക്ടർ കെ ബി സെൽവമണി കൽപ്പണിക്കാരനായ കഥാകാരൻ ഇളവോ ശശിയുടെ കോന്ദ്ര എന്ന പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം കുണ്ട്ര ഏരിയ കമ്മിറ്റി പെരുമ്പുഴ ഗ്രാമോദ്ധാരണ ഗ്രന്ഥശാലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പുസ്തക ചർച്ചയുടെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലായിരുന്നു സെൽവമണിയുടെ വിലയിരുത്തൽ 
പൂകാസ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് സുശീല ടീച്ചർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ബി മുരളീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൽ പത്മകുമാർ മോഡറേറ്റർ ആയിരുന്നു ഡി സിന്ധുരാജ് എൻ തുളസീദാസൻ പിള്ള പുനവർ സജീവ് അജേഷ് മാധവൻ എൽ അഭിലാഷ് ബി കെ സുരേഷ് എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു കഥാകാരൻ ഇളവൂർ ശശി മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി അഭിനയിച്ചും പാട്ടുപാടിയും നൃത്തം ചെയ്തും വിവിധ തരം കുട്ടികളികളിൽ ഏർപ്പെട്ടും ആയമാർ ശില്പശാല ആനന്ദകരമാക്കി അറിവിന്റെ പുത്തൻ സങ്കേതങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുന്ന ശില്പശാല ഇളമ്പ്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രജി കലവിള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുണ്ടർ ബി പി സി വിജയകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുരളീധരൻ പിള്ള സുനിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ക്ലാസ്സുകൾ നയിച്ചു സ്പെഷ്യൽ ടീച്ചേഴ്സായ എസ് അനില സജിത ഷീബ മുനീറ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ശില്പശാല ബുധനാഴ്ച സമാപിക്കും കുണ്ട്ര ജില്ലാ ഉപജില്ലകളിൽ നിന്നായി അൻപത്തി മൂന്ന് പേർ ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു പ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പ്രീ സ്കൂൾ ആയമാരുടെ മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ശാക്തീകരണ പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന 
ഈ ഒരു പരിപാടി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണിത് നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാലയത്തിലെ പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാലയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ അതായത് കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമാണ് പ്രീ പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് വയസ്സിൻ്റെയും അഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ അവൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി വികാസം അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ചാലക ശക്തികൾ ഇതെല്ലാം വികസിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പ്രീ പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രീ പ്രൈമറിയിലാണ് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്നത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായിരിക്കണം സമഗ്രമായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആയമാർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പങ്കാണ് വഹിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആയമാർക്ക് മികച്ച ഒരു പങ്ക് വഹിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ആയമാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും കൂടി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു പരിവർത്തന പരിപാടിയാണ് പുതിയ കാലഘട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ ഒത്തിരി മാറി ഈ ഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആയമാർ പരിവർത്തനപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശീലന പരിപാടിയാണ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി കുണ്ടറ വിയാസയിൽ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ കൊല്ലം അതുപോലെ തന്നെ കുണ്ടറ ഈ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെയും ആയമാർക്കാണ് ഇവിടെ പരിശീലനം നൽകുന്നത് ഇളമ്പള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ വികസന സെമിനാർ ഇളമ്പുള്ളൂർ പഞ്ചായത്ത് വികസന സെമിനാർ നടന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പ്രജി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് റജി കലവിള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജലജാഗോപൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ഗീതാ മുരളി സി എം സെയ്ഫ് സാം വർഗീസ് എസ് ടി അഭിലാഷ് അനിൽകുമാർ ഷീലകുമാരി സെക്രട്ടറി എൻ വിജയൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വേണോസ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ കുണ്ടറ മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു വിദഗ്ദ്ധ പരിശീലനം വിദഗ്ധമായ ക്ലാസ്സുകൾ എൻട്രൻസ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് ആരംഭിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ അഡ്മിഷൻ നേടൂ വേണോസ് എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് സെൻറ്റർ കുണ്ടർ കുട്ടികൾക്കായി ഇളമ്പുള്ളൂർ കെ ജി വി ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ കെ എസ് ഇ ബി കുണ്ടർ സെക്ഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈദ്യുതി സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടന്നു അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ബിജു അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഹരലാൽ ഓവർസിയർ സുനിൽകുമാർ അജയ് ഘോഷ് ദിലീപ് എന്നിവർ ക്ലാസ്സിൽ നേതൃത്വം നൽകി ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ഗ്രേസി തോമസ് ബനാൻസ് വിപിൻ ജി നായർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആ പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് സപ്ലൈ കട്ടാവും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഷോക്ക് എന്തെങ്കിലും അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സപ്ലൈ ഡിസ്കണക്ട് ആയി നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും അതുകൊണ്ട് പഴയ വീടാണെങ്കിലും പുതിയ വീടാണെങ്കിലും നമ്മൾ നിർബന്ധമായും ഇ എൽ സി ബി വീട്ടിൽ വയ്ക്കാൻ പറയണം ഇതറിയാവോ ഇ എൽ സി ബി എന്താ പേരയം പഞ്ചായത്തിൽ കട്ടിലുകൾ വിതരണം ചെയ്തു പേരയം പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറുപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ട വയോജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ കട്ടിൽ വിതരണം നടത്തി ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ എഴുപത് പേർക്കും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്കുമാണ് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജനകീയാസരണ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് അനീഷ് പടപ്പക്കര കട്ടിൽ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റേച്ചൽ ജോൺസൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഒന്നു മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാർഡുകളിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആദ്യ ദിനം കട്ടലുകൾ വിതരണം ചെയ്തു എട്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാർഡുകാർക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച കട്ടലുകൾ നൽകും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ സിഡ്കോ വഴിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ വൈ ചെറുപുഷ്പം സുരേഷ് ബി രജിത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ എൻ ഷോർലി ബി സ്റ്റാഫോർഡ് ആലീസ് ഷാജി ബിനോയ് ജോർജ് പി രമേഷ് കുമാർ വിനോദ് പാപ്പച്ചൻ ഐ സി ഡി എ സൂപ്പർവൈസർ മേരി ലത എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വയോജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് മുൻതൂക്കം നൽകിയുള്ള പദ്ധതിയിലാണ് പേരെ പഞ്ചായത്തിന് കേരളത്തിന്റെ തനത് അയോധന കലയായ കളരിപ്പയറ്റ് അഭ്യസിക്കാനും കളരി യോഗ മർമ്മാ ചികിത്സയ്ക്കും യോഗാചാര്യ മലബാർ പി വാസുദേവൻ ഗുരുക്കൾ സി വി എൻ കളരി യോഗ മർമ്മ ചികിത്സാശ്രമം അയത്തിൽ പുളിയത്തുമുക്ക് കൊല്ലം ഫോൺ ശിവകുമാർ ഗുരുക്കൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എൺപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്
കുണ്ട്രയിലെ ശാഖ ഇളമ്പള്ളൂർ കേരളപുരം റെയിൽവേ സമാന്തര പാതയിൽ ചിറക്കോണത്ത് ഇ എസ് ഐക്ക് സമീപത്തായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഫോൺ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പതിനൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് എൺപത് അയോധനകല ആക്രമിക്കാനുള്ളതല്ല അത് ആത്മരക്ഷയ്ക്കുള്ളതാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ കരുത്തും മനസ്സിൻ്റെ ഉറപ്പും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കളരി അഭ്യാസം ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ പ്രായമുള്ള ആർക്കും പഠിക്കാം കളരി പഠനത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ല കളരി അറിയാനും കളരി അഭ്യസിക്കാനും യോഗാചാര്യ മലബാർ പി വാസുദേവൻ ഗുരുക്കൾ സി വി എൻ കളരി യോഗ മർമ്മ ചികിത്സാശ്രമം അയത്തിൽ പുളിയത്തുമുക്ക് കൊല്ലം സി വി എൻ കളരി ചിറക്കോണം കുണ്ടറ അരിച്ചു പെറുക്കുക സൂക്ഷ്മമായി എല്ലാ സാമാനങ്ങളും കൂടെ എടുക്കുക അയാളെ വിശ്വസിച്ച് എല്ലാം അരിച്ചു പെറുക്കി വിറ്റു കാട്ടിൽ കാടം കയറി എന്നൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശന്ന് വലഞ്ഞു പോകും ചിലപ്പോൾ പറയുള്ളൂ നമ്മളങ്ങ് വിശന്ന് വലഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓ ഇന്നങ്ങ് വിശന്ന് പോയി എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ വിശക്കുന്നത് ആ വിശപ്പിന് ഒരു ശാസ്ത്രമുണ്ട് ആ ശാസ്ത്രം നമുക്കൊന്നും ചിലർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് ഭ്രാന്ത് എടുക്കുന്നു ഇന്നലെ എനിക്കൊരു ആനയെ തിന്നാനുള്ള വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശപ്പുണ്ടാകുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ രക്തത്തിൽ ഇല്ലാതെയാകുമ്പോൾ ശരീരം തലച്ചോർ നയിക്കുന്ന സന്ദേശമാണ് വിശപ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനൊരു ഉപാവചയ സന്തുലിതയുണ്ട് ഊർജോത്പാദനത്തിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന ഇന്ധനത്തിന്റെയും അതിന്റെ ഉപയോഗത്തിന്റെയും അളവുകളിലുള്ള നിയന്ത്രണമാണിതെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ചലച്ചോറിൽ വിശപ്പിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് ഇതാണ് ആമാശയത്തിന്റെയും ഉടലുകളുടെയും പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ പോഷകാംശങ്ങൾ രക്തത്തിലുള്ളപ്പോൾ ഇവ പ്രവർത്തനരഹിതമായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പോഷകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു തീരുന്നതോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇന്ധനമില്ല എന്ന സന്ദേശം ശരീരം തലച്ചോറിലേക്ക് അയക്കുന്നു അപ്പോൾ വിശപ്പിന്റെ കേന്ദ്രം ഉത്തേജിതമാകുന്നു അതോടെ ആമാശയവും കുടലുകളും പ്രവർത്തനക്ഷമമാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടും ആമാശയം ശൂന്യമായതുകൊണ്ട് മാത്രം വിശപ്പുണ്ടാവുകയില്ല എം ഡി എം എയും കഞ്ചാവുമായി വിദ്യാർത്ഥി പിടി കുണ്ടറ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ സിന്തറ്റിക് മയക്കുമരുന്നായ ഒന്ന് പോയിന്റ് നാല് ഒന്ന് ഗ്രാം എം ഡി എം എയും പതിനേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായി വിദ്യാർത്ഥിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കിഴക്കി കലട ചുറ്റുമല ലേഖാഭവനിൽ രാഹുൽ രാജ് പത്തൊൻപതാണ് അറസ്റ്റിലായത് രാഹുൽ രാജ് ബംഗളൂരിൽ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കൊല്ലം റൂറൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി എം എം ജോസഫിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാസ്താംകോട്ട ഡിവൈഎസ്പി ഷെരീഫ് എസിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം റൂറൽ ജില്ലാ ഡാൻസ് ഓഫ് ടീമും കുണ്ടറ പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ തിരച്ചിലാണ് പ്രതിയെ കേളപുരത്തു നിന്ന് പിടികൂടിയത് ഡാൻസ് ഓഫ് ടീം അംഗങ്ങളായ എസ് ഐ അനീഷ് എസ് ഐ അനിൽകുമാർ എ എസ് ഐ രാധാകൃഷ്ണപിള്ള സി പി എമാരായ ദിലീപ് എസ് അഭിലാഷ് സജു മോൻ വിപിൻ ക്ലീറ്റസ് എ എസ് ഐ സഞ്ജീവ് മാത്യു കുണ്ടർ എസ് ഐ അംബരീഷ് സി പി എമാരായ അനീഷ് അൻസർ സുനിലാൽ അരുൺ എന്നിവരടങ്ങിയ പോലീസ് സംഘമാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇടവട്ടം ചെറുമോട് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാം നമ്പർ ശ്രീകൃഷ്ണവിലാസം എൻ എസ് എസ് കരയോഗത്തിന്റെയും വനിതാ സമാജത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ മനത്ത് പത്മനാഭന്റെ ചരമദിനം ആചരിച്ചു കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് ബി ശ്രീകുമാർ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ചു മനത്ത് പത്മനാഭൻ ഉപവാസവും പ്രതിജ്ഞയും ചൊല്ലി കരയോഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആർ സുരേഷ് കുമാർ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സി ബി വിനോദ് കുമാർ വനിതാ സമാജം പ്രസിഡന്റ് മഞ്ജു സെക്രട്ടറി ലേഖാ മുരളി ഖജാൻജി വിജയലക്ഷ്മി അമ്മ കരയോഗ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ ബി ഭരതരാജൻ പിള്ള ടി അനിൽകുമാർ ഉണ്ണികൃഷ്ണപിള്ള സെൻലാൽ മുരുകൻ തങ്കമണിയമ്മ സുധിനമ്മ തങ്കച്ചി ശാലിനി അനീഷ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ചെറുമോട് നവധാര ലൈബ്രറി ആൻഡ് റീഡിംഗ് റൂമിന്റെ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എസ് ജയപ്രകാശ് പ്രസിഡന്റ് ബി ശ്രീകുമാർ സെക്രട്ടറി സി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ ആർ ഉണ്ണിത്താൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആർ ഹരി പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ജി സോമശേഖരൻ പിള്ള എം പി മധുലാൽ ഓഡിറ്റർമാർ ആലപ്പുഴ അസിസ്റ്റന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കമ്മീഷണർ ബി ശ്രീഭാഷ് വരണാധികാരിയായിരുന്നു കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായി എ സോമരാജൻ ജി സോമശേഖരൻ പിള്ള എം പി മധുലാൽ ബി സന്തോഷ് കുമാർ ആർ ഹരി ജി രാധാമണി ഡി അജയൻ എന്നിവരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു
സാധാരണ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പം വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ചില ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും കിട്ടുന്ന ആൾക്കും കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കും ലാഭവും സന്തോഷവും മേന്മയും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പുഞ്ചിരി നിങ്ങൾ നന്നായി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കണം നിങ്ങൾ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന ആളിനെ നോക്കി ഒന്ന് ചെറുതായി ചിരിക്കുക ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും ആഹ്ലാദമാണ് ചിരി സ്വീകരിക്കുന്ന ആളിന് ആഹ്ലാദമാണ് നമുക്ക് ഛേദമില്ലാത്ത ഒരു നന്മയാണത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരങ്ങളും നന്മകളും ചെയ്യുക ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു നീതി പാലിക്കുക അത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് സന്തോഷമുണ്ടാക്കും അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു കുറിപ്പ് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു നല്ല വാക്കോതുവാൻ പ്രാണി ഉണ്ടാകണം പങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം ഒരു ദിവസം ഒരു നല്ല കാര്യമെങ്കിലും ചെയ്യുക സഹായം വേണ്ടവർക്ക് നമ്മെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ സഹായം ചെയ്യുക ഇത് മാത്രം മതി ജീവിതത്തിന് അത് പുതിയ അർത്ഥതലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇതിന് മറ്റുള്ളവരുടെ അംഗീകാരം പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അതിൻ്റെ നന്മ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഹ്ലാദമായി ഒഴുകും അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം ഒന്ന് വേറെ തന്നെ മനുഷ്യനൊരു സാമൂഹിക ജീവിയാണ് മറ്റുള്ളവരും ഒന്നിച്ച് സഹകരിച്ചു വേണം മുന്നോട്ടു പോകാൻ താളാത്മകമായി ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുവാനും അന്യോന്യം മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതെന്ത് ജീവിതം ചുറ്റുമുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുക മാത്രമല്ല അവരെ നാം സംരക്ഷിക്കണം അവർക്ക് സന്തോഷം പകരണം ദുഃഖങ്ങളിലും പങ്കുചേരണം നമുക്കുള്ളതെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് നൽകാനാവൂ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേണം നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ സഹായിക്കാൻ നല്ല മനസ്സുണ്ട് പക്ഷെ ആ പണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല എത്ര ആഗ്രഹിച്ചാലും ഉള്ളതെ നൽകാനാവൂ നിങ്ങൾ പണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അയാളുടെ കൈവശമുള്ള സ്നേഹവും സഹാനുഭൂതിയും നൽകാമല്ലോ നിങ്ങൾക്കത് അയാൾ തിരിച്ചു തരികയും വേണ്ട കടക്കാരനാവാതെ തന്നെ നന്മ ചൊരിയൂ സ്നേഹം വഴിഞ്ഞൊരുകട്ടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം വിതരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലും സന്തോഷ പ്രവാഹം ഒരാളോട് അതൃപ്തിയോ വിദ്വേഷമോ നമുക്കുണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലും അത്തരം അധമ വികാരങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഉണ്ടാവുക നന്ദി പ്രതീക്ഷിച്ച് നാം ഒന്നും ചെയ്യരുത് പലപ്പോഴും അത് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ ഒരു ഉന്നത വ്യക്തിയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ സ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി എത്രയോ മാതാപിതാക്കൾ എൻ്റെ അരികിൽ വരാറുണ്ട് ജോലി കിട്ടുന്നതിന് ശുപാർശയ്ക്കായും ചിലർ എത്താറുണ്ട് സഹായിക്കാൻ ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും പക്ഷേ സ്കൂൾ പ്രവേശനം കിട്ടിയെന്നോ ആ ജോലി കിട്ടിയെന്നോ അവൻ പലരും നമ്മെ അറിയിച്ചു എന്ന് വരില്ല വളരെ മുമ്പുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറയാം ആദ്യമായി വനിതാ പോലീസിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കോഴിക്കോട്ട് നടക്കുകയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്ന പ്രധാന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് അമ്മയെ കാണാൻ പോലീസ്കാരിൽ അവർ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതറിഞ്ഞാകാം ഒട്ടേറെ പേർ എന്നോട് ശുപാർശ പറയണമെന്ന ആവശ്യവുമായി എത്തി ആരെയും മുഷിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതി എല്ലാവരുടെയും പേര് വിവരം ഞാൻ വാങ്ങിവെച്ചു അതിൽ വളരെ അർഹതപ്പെട്ടവരെന്ന് തോന്നി ചിലരുടെ പേര് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തു അവർക്കൊക്കെ അന്ന് ജോലിയും കിട്ടി കാരണം അക്കാലത്ത് പോലീസിൽ പെൺകുട്ടികൾ ചേരുക അത്ര സാധാരണമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെറിറ്റിൽ അവർക്കൊക്കെ ജോലിയും കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ ആശ്വസിച്ചു ബിസ്ക്കറ്റും മറ്റു ബേക്കറി സാധനങ്ങളുമായി നന്ദി പറയാൻ വന്നത് ഒരേ ഒരു യുവതിയായിരുന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ കാലത്തിൽ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു ശുപാർശയും നടത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെ അവർ കൊണ്ടുവന്ന സന്തോഷപ്പൊതി വാങ്ങും വാങ്ങാതിരിക്കും ഒടുവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ ഇവിടെ വെച്ചോളൂ ഞാനൊരു സത്യം പറയാം കുട്ടിയുടെ ജോലിക്കാരും ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ ആ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊതി കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ആ യുവതി പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കിട്ടും മുമ്പേ എന്നല്ല പോലീസ് ഭാഷയിൽ അവരുടെ വായിൽ തോന്നിയതൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവിടെ തെറ്റുപറ്റിയത് എനിക്കാണ് സന്തോഷപൂർവ്വം കൊണ്ടുവന്ന സമാന പൊതി വാങ്ങി വെച്ചൊന്ന് ചിരിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ ആ യുവതിയുടെ സന്തോഷം കളയാതെ എനിക്ക് നോക്കാമായിരുന്നു ആ തെറിവിളിയോടെ അവളുടെ അത് കേട്ട എൻ്റെയും സന്തോഷം എങ്ങോ പോയി മറഞ്ഞു നല്ലത് ചെയ്യുക എന്നത് നല്ലതിനു വേണ്ടി നല്ലത് ചെയ്യുക എന്നത് നാം തിരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇടയ്ക്കൊരു നന്ദി കിട്ടിയാലും സന്തോഷം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സന്തോഷം ആദ്യം വേണ്ടത് നല്ലത് നാം ചെയ്തു സ്വയം സന്തുഷ്ടനാവുകയാണ് നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടനായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കായി കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകാൻ നിങ്ങൾക്കാകും സെൽഫിഷിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിൻ്റെ വഴികൂടിയാണിത് മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും നമുക്ക് എന്തൊ
നമ്മെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ സഹായം ചെയ്യുക ഇത് മാത്രം മതി ജീവിതത്തിനത് പുതിയ അർത്ഥതലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇതിന് മറ്റുള്ളവരുടെ അംഗീകാരം പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അതിൻ്റെ നന്മ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഹ്ലാദമായി ഒഴുകും പ്രീ സ്കൂൾ ആയമാരുടെ പരിശീലന പരിപാടി രണ്ടാം ദിവസം കുണ്ട്ര ബി ആർ സിയിൽ രാവിലെ പത്തിന് ആരംഭിക്കും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന ദിവസമാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് നാളെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാത്തവർക്ക് മാർച്ച് മാസം പെൻഷൻ ലഭിക്കില്ല കൊല്ലം ചാപ്റ്റർ കലോത്സവം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതിന് കൊല്ലം സോപാനം കലാക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കും ഗായിക ലതിക ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചാപ്റ്റർ ഡയറക്ടർ ടി മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ കുണ്ട്ര എസ് എച്ച് ഒ വൈരാഗ്യത്തോട് പെരുമാറുന്നു എന്നാരോപിച്ച് ബി ജെ പി കുണ്ട്ര മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് ഗുരുദേവ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് മുന്നിലാണ് നിന്ന് മാർച്ച് ആരംഭിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സ്നേഹ സഹകരണങ്ങൾക്ക് നാട്ടുവട്ടം ടീമിന്റെ നന്ദിയും ആദരവുമുണ്ട് ഒപ്പം നിങ്ങൾ വാർത്ത കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സുഹൃത്തെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ക്രീനിന് താഴെ യൂട്യൂബിൽ സ്ക്രീനിന് താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് ചുവന്ന അക്ഷരത്തിലായിരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ വിവര വിവരമർത്താൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വിരലമർത്തും വളരെ നിറം മാറി കറുത്ത നിറമാകും സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് എന്നായി മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ വലതുവശത്തിൽ ബെല്ലിൻ്റെ ബട്ടൺ തെളിഞ്ഞു വരും അതിലേക്ക് വിരലമർത്തുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിലേറ്റവും മുകളിലുള്ള ഫോൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വിരലമർത്തിയാൽ നിങ്ങൾ നാട്ടുപട്ടത്തിൻ്റെ പരിക്കാരനായി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വാർത്ത അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേ നിമിഷം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാർത്ത നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങളിത് ഒരു ചെറിയ വാർത്താ ചാനലായി മാത്രം നിങ്ങളിതിനെ പരിഗണിക്കരുത് ഇതിനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വിജ്ഞാനപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലാകെ നിങ്ങൾ കൃഷിക്കാരനാകട്ടെ നിങ്ങളൊരു കച്ചവടക്കാരനാകട്ടെ നിങ്ങൾ എന്ത് തൊഴിലെടുക്കുന്ന ഒരാൾ ഡ്രൈവർ ആവട്ടെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ ആവട്ടെ ഒരു ബാൻ ഡ്രൈവർ ആവട്ടെ ആരാകട്ടെ അധ്യാപകനാകട്ടെ ആരാ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ദിനവിശേഷങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഞാൻ അറിയുന്നതെന്ന് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുക നിങ്ങൾ രാവിലെ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഇന്നത്തെ ദിനം ഇന്നത്തെ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നിനക്ക് അറിയാമോ രണ്ട് ദിവസം ചോദിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ സ്റ്റാറാവും നിങ്ങളൊരു അംഗനവാടി വർക്കറാണോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്റ്റാർ നിങ്ങളൊരു തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയാണോ നിങ്ങളിതെല്ലാം നിങ്ങൾ അവിടെയും കൂടി പങ്കുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നാർജിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ അവിടെയും കൂടി പങ്കുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം സ്റ്റാറാവും നമുക്കും നാട്ടുവട്ടത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറുമാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആകെ ഉണ്ടാകണം നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളും വാർത്തകളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം ഇത് ഒരു ആഗോള ചാനലാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ചാനലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഇത് അഞ്ച് പൈസ കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് എവിടെ ഇരുന്നാലും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും കാണാം അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രൈം ചാനലിൽ ഒരു വാർത്ത കാണണമെങ്കിൽ ആറ് മണിക്ക് ഏഴ് മണിക്കാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഒരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വാർത്ത കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് പ്രയാസമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചതല്ല നമ്മുടെ മുഴുവൻ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ കാണാം സമയമെടുത്ത് കാണാം നിങ്ങൾ വാർത്ത സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണരുത് തുടർച്ചയായി കാണണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയോടെ ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് രണ്ട് ചാനലുകളായി ലൈല അവർ അവർ ലവ് ലൈല അവർ കളേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് രണ്ട് ചാനലുകളും കാണുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയോടെ നാളെ രാത്രി ഒമ്പതിനും പത്തിനും മധ്യം നമുക്ക് പരസ്പരം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലൂടെ കാണാം അതുവരെയും നാട്ടുപട്ടൻ ടീമിൻ്റ